Hallo, hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute geht es dahin, wo die Wüste auf das Meer trifft. Also, in der letzten Folge haben wir uns die fantastischen Nazca-Linien angeguckt. Ich empfehle das immer, das hier so einen Rundflug zu machen, weil sowas gibt es halt nur da. Du kannst sowas ähnliches gibt es nirgendwo auf der Welt. Das kannst du nur da sehen und äh, es ist halt echt spektakulär, finde ich. Zwischen, weiß ich nicht, 60 und 100 Dollar. Die Preise schwanken immer ein bisschen für so einen Flug. Ist auch okay, glaube ich. Und wie wir gesehen haben, liegt Nazca mitten in der Wüste, ist brutal heiß, brutal trocken. Aber von da ist es nicht allzu weit bis an die Küste. Das heißt, diese Wüste und die Küste sind sehr nah beieinander. Also man könnte quasi sagen, oder man, es ist so, dass die Wüste bis zur Küste geht und dann fängt das Meer an. Also das ist auch spektakulär. Und es gibt einen Naherholungsort äh, in der Nähe von Lima, Paracas. Und äh, da fahren die Limanesen, wie ich sie gerne nenne, ich weiß, man sagt es wahrscheinlich nicht so, aber äh, fahren da gerne am Wochenende zum Beispiel hin, um da ein bisschen am Strand zu chillen. Und ähm, auch ich bin von Nazca dorthin gefahren. Also, ich bin jetzt hier in meinem Hostel, Hotel. Äh, da unten steht das Motorrad. Hier steht noch die BMW von Marisa und Erik. Die habe ich nämlich hier wieder getroffen. Da hinten ist mein Zimmer. Oh, da stehen meine Stiefel. Und äh, das ist ganz cool, es gibt hier eine Dachterrasse und eine Küche und so, die man mit, mit benutzen kann. Ähm, ansonsten ist Paracas natürlich ein etwas teureres Pflaster. Aber äh, was ganz cool ist, hier kann man ganz gut sehen, windig ist es nachmittags, aber morgens nicht. Jetzt ist es gerade windig. Ähm, hier ist die Wüste. Oh, Dorn. Die Wüste. Ja. Wenn man hier rüber geht, hallo Erik, dann sieht man hier auf der anderen Seite das Meer, was ziemlich cool ist. Ich gehe jetzt mal raus und schaue mir ein bisschen Paracas an. Es ist chillt hier. Der Ort ist selber nicht so schön, aber es gibt eben eine, wie man hier sieht, Strandpromenade äh, mit teuren Restaurants, also für peruanische Verhältnisse teure Restaurants. Es gibt da hinten auch noch die Halbinsel, äh, wo ein Naturschutzgebiet, wo auch noch verschiedene Strände sind und viel Sand, wie man sieht.
Und hier, ich meine jetzt gerade vielleicht nicht. Hier ist mal alles voll mit Kormoran. Da hinten sieht man das. Da schwimmt eine Robbe. Also hier schwimmen immer Seelöwen rum. Das ist super cool. Ähm ja, und direkt, also jetzt ist es ziemlich weit weg, aber manchmal hier so direkt, da wo die Leute schwimmen. Ähm und man sieht auch immer die Kormorane. Ist jetzt natürlich auch nicht so. Vielleicht ist es eher nachmittags. Heute jetzt ist morgens nachmittags Essenszeit. Aber dann schießen die so wie Pfeile ins Wasser. Was hier auch noch ein Ding ist, ist Kitesurfen. Also es gibt da hinten einen Kitesurf-Strand und bei mir im Hostel wohnen auch Leute, die Kitesurf-Lehrer sind, also Europäer. Und äh, gerade erst. Und ja, hier wird man immer angelabert von diesen äh, Restauranttypen. Und äh, ja, Kitesurfen ist hier ein Ding, aber es ist natürlich, also wenn ich jetzt an Tarifa denke, äh, Andalusien, da sind halt irgendwie 300 Kitesurfer auf 7 Meter Strand. Und hier ist halt ein Riesenstrand und es sind fünf Kreuzerfer. Gestern fünf. Und das war schon wohl viel. Äh, ich habe da halt mal geguckt. Insgesamt gibt es eine große, wohl große Surfszene äh, in Peru. Also auch hier normales Surfen. Und äh, ja, das ist wohl der, der Sport am Strand. Ansonsten ist halt Fußball Nationalsport. Äh, Claudio Pizarro, wohl der berühmteste Vertreter Perus. So, ich bin wieder zurück auf der Dachterrasse. Ich wasche jetzt noch ein bisschen Wäsche, speichere meine Daten und dann morgen geht es weiter nach Lima. Äh, damit schließe ich das Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Lars und Ralf für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Ruti. Macht's gut. Tschüss.